Technicien supérieur en énergie spécialité frais et climatisation, Oumanana se heurte à la dure réalité du monde de l'emploi à la fin de sa formation. Après avoir travaillé pour plusieurs structures de la place en tant que métenancier, il a eu l'idée de mettre sa propre structure pour être utile à la communauté, dit-il. Cette structure créée en 2020 avait pour dénomination Africa Froid Climatisation Electricity, évolue dans la transformation de matériel recyclable en objets utilisés et la fabrication des machines à glace locales. Africa Froid Climatisation Electricity, c'est une entreprise spécialisée et dans la fabrication des machines à glace locales, bon, spécialisée dans le domaine du froid de la climatisation. Maintenant, c'est le froid domestiqué comme le froid industriel. La climatisation aussi, la climatisation domestique industrielle. Africa Froid aussi fait des réalisations en électricité. Et Africa Froid a une spécialité aussi dans les sources d'énergie comme l'énergie solaire. Pour la confection d'une machine à glace, il faut passer par plusieurs étapes de l'électricité à la soudure, en passant par le polissage et la tolérie. Elle demande différents types de matériaux et beaucoup d'abnégation selon la taille, la capacité et la forme que le client commande. Et la machine peut être utilisée tant avec de l'électricité qu'avec les énergies solaires, toujours à la demande de la clientèle. La première étape, c'est la soudure. Il faut d'abord... Imaginez, et en termes de mesure, en termes de quantité, tout, 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 ce que tu veux faire. Maintenant, souder le cadre. Et après la soudure, il faut polisser. Ça veut dire qu'il faut passer et à mettre le chiffon pour que ça soit étanche. Après, toller. Après la tôle, il faut encore passer à la soudure. Il faut souder les étagères. Passer encore la tôle sur les étagères avant même de faire le froid. Dame Zabré, vendeuse de glace depuis maintenant deux ans, utilise les machines confectionnées par Africa Froid Climatisation Electricity. Selon elle, ces machines lui apportent beaucoup de profit vu qu'elle arrive à faire écouler environ 15 000 francs de glace par jour. Auparavant, j'utilisais ces... les frigos simples. Là. Voilà, bon. mais j'ai vu que c est... C est... elle est lente. Voilà, la, la production est lente. Donc, voilà, j'ai fait recours à ces bacs à glace-là. C'est bénéfique, puisque, voilà, quand tu le charges comme ça, quand il est l'heure, il est l'heure. Si le courant n'a pas fait défaut. Maintenant, le problème, c'est d'arriver à écouler ta production. Une fois que tu arrives à écouler ta production, voilà, tu ne peux pas te plaindre. Contrairement aux réfrigérateurs et congélateurs importés, L'avantage de ces appareils locaux réside dans leur capacité à contenir autant de produits que le client désire. En plus de cela, son impact sur l'environnement est moindre. Les avantages de l'utilisation de nos produits, c'est beaucoup avantagé. Moi, je peux dire que c'est beaucoup avantagé parce que et, je suis sur le terrain et j'ai... J'ai vu comment les gens souffrent avec les appareils exportés. Non seulement la taille, parce que c'est petit. Certaines femmes nous demandent, ah, parce que les femmes souvent forcent même, tel que l'appareil ne peut pas dépasser par exemple une quantité, 2000. Tu veux par exemple forcer pour que ça puisse prendre 3000. Ce n'est pas fait pour ça. Donc, je peux dire que d'abord, c'est l'avantage de nous, nos appareils. Dans la sauvegarde de l'environnement, et nos produits ont aussi un avantage. Africa Froid Climatisation Electricity, en plus de vrai dans la fabrication des appareils locaux, à partir d'objets recyclables, l'entreprise se charge également de tout ce qui a trait au soleil. Pour Oumanana, tout ce qui est en lien avec le métier du froid impacte l'environnement. Donc, il faut être un professionnel si l'on veut exercer ce métier en vue d'éviter au maximum de laisser échapper les gaz qui impactent négativement notre bien commun qu'est l'environnement.